கருணாகர சூரீந்திர குருவர்ய பதாம்புஜாம் நவநீத நட்டோத்தம் சாம் குரு பங்கி ஸ்ரீயன்னு மகா வாழ்க்கையின் வழிகாட்டியான விஷ்ணு பத்னியின் நாம விசேஷங்களை அவளுடைய விருப்பத்தினால் விவரித்து வருகிறோம் வாரந்தோறும் அந்த வரிசையில் இந்த வாரம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரத்தின் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது திருநாமத்தின் விவரணத்தை அனுபவிப்போம் சந்திர சகோதரி அப்படிங்கிற திருநாமம் இது கடந்த ரெண்டு வாரங்களாக சந்திரன் சம்பந்தப்பட்ட திருநாமங்களை அனுபவிச்சுருக்கோம் சந்திரவதனா அப்படிங்கிறதுனால எப்படி பிராட்டிக்கு சந்திரன் போல முக காந்தி இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்தோம் சந்திராங்கிற திருநாமத்தின் மூலம் எம்பெருமான் பிராட்டி ரெண்டு பேரும் எப்படி அமிர்தமாகிற அனுகிரகத்தை பொழிகிறார்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அனுபவித்தோம் பிராட்டி பார்க்கடலிலிருந்து தோன்றியவள் அப்படிங்கிற வரலாறு சுப்பிரசித்தம் நம் அஷ்டோத்திரத்திலேயே பல முறை பார்த்திருக்கிறோம் அந்த பார்க்கடலை கடைஞ்சி எடுக்கும் பொழுது பல விஷயங்கள் வெளியில வந்தது காலகூட்ட விஷத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு கல்பக விரக்ஷம் காமதேனு உச்சைஸ்ரவஸ் ஐராவதம் சந்திரன் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் வெளியில வருது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே லக்ஷ்மி தேவிக்கு சகோதர சகோதரிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா லக்ஷ்மி தேவியும் அந்த பார்க்கடலை கடைஞ்ச பொழுது உண்டானவள் அப்படிங்கிற வரலாற பார்த்தோம் இப்படி இருக்கும் பொழுது சந்திரனுக்கு சகோதரி லக்ஷ்மி சந்திர சகோதரி அப்படிங்கிற திருநாமம் உடையவள் லக்ஷ்மி அப்படிங்கிறத அஷ்டோத்தரம் சொல்றது சந்திரனுக்கு மட்டும் என்ன ஒரு ஏத்தம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோமானா சந்திரன் எங்கேந்து தோன்றினான் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வேதம் ரொம்ப நன்னா சொல்றது எம்பெருமானுடைய மனசுலேந்து தோன்றினவனாம் சந்திரன் சந்திரமா மனசோ ஜாதகா அப்படிங்கிறது வேதம் பிராட்டிய பேர்பட்டவள் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்ரீ விஷ்ணு ஹத் கமலவாசினி விஸ்வமாதகா அப்படின்னு அஷ்டோத்திர பலஸ்ருதி சொல்றது எம்பெருமானுடைய ஹிருதய கமலத்துல வசிக்க கூடியவள் ஜெகன்மாதாவான மகாலட்சுமி அப்படின்னு சொல்றது எம்பெருமானுடைய குளிர்ந்த அனுகிரகத்தை பொழியக்கூடிய அன்புடைய மனசுலேந்து தோன்றினவன் சந்திரன் அதே மாதிரி குளிர்ந்த அனுகிரகத்தை பொழியக்கூடிய அன்பை பொழியக்கூடியவள் பிராட்டி இதனால பிராட்டிக்கும் சந்திரனுக்கும் நிறைய சாமியங்கள் இருக்காம் அதனாலதான் அவளுக்கு சந்திர சகோதரி அப்படிங்கிற திருநாமம் வருது எப்படியெல்லாம் சாமியம் இருக்கு இவாளுக்கு அப்படிங்கறத ஆழ்வார்கள் ரொம்ப நன்னா காண்பிச்சு கொடுக்கிறார் பல இடங்கள்ல ஆழ்வார்கள் சந்திரனையும் லக்ஷ்மி தேவியையும் சேர்த்தே பாடுவா திருமங்கை ஆழ்வார் பரகால நாயக்கியா திருவிடந்தை எம்பெருமான பார்த்து பாடக்கூடிய பாசுரம் திவளும் வெண்மதி போல் திருமுக தரிவை செழுங்கடல் அமுதினில் பிறந்த அவளும் நின்னாக திருப்பதும் அறிந்தும் ஆகிலும் ஆசை விடாளால் அப்படின்னு பாடுறார் அதாவது இந்த பரகால நாயக்கி எம்பெருமான நினைச்சு ரொம்ப உருகின் இருக்காளாம் இவளை பாக்குறா அவளுடைய தாயார் அவளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எம்பெருமான் இறங்கி வரமாட்டேங்கிறானே இந்த பெண்ணுக்காக அப்படின்னு நினைச்சு தாய் பாசுரமா எம்பெருமான பார்த்து இவ சொல்றா எம்பெருமானே என் பெண்ணுக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப நன்னா தெரியும் அது என்ன தெரியுமா உன்கிட்டக்க ஒருத்தி இருக்கா அவ யாரு இந்த செழுங்கடல்லேந்து வந்த அமுது பெண் அமுது ஆகிற லக்ஷ்மி தேவி அவ எப்படி இருக்கான்னு பார்த்தா திவளும் வெண்மதி போல் திருமுகம் உடையவளாக இருக்கா சரத்கால சந்திரனை போல அழகான திருமுகம் உடைய லக்ஷ்மி தேவி கடல்லேருந்து தோன்றின லக்ஷ்மி தேவி எப்பொழுதும் உன்கிட்டக்க இருக்கான்னு என் பெண்ணுக்கு தெரியும் அப்படி இருந்தும் அவள் ஒன்னே ஆசைப்பட்டுன்னு இருக்கா இவள் விஷயத்துல நீ என்ன பண்ண போற அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறா அந்த தாயார் இதுக்கு என்ன பொருள் ஏற்கனவே லக்ஷ்மிய வச்சுட்டு இருக்கான் எம்பெருமான் இப்ப இவளுக்கு வேற அனுகிரகம் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரா அப்படின்னா அப்படின்னு பார்த்தா அப்படி இல்லையா என்ன விஷயம்னா லக்ஷ்மி தேவிய எப்பொழுதும் எம்பெருமான் வச்சுட்டு இருக்கான்னு இந்த பெண்ணுக்கு தெரியும் அதனால அவன் கட்டாயம் அனுகிரகம் பண்ணுவான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கா இவ ஏன்னா லக்ஷ்மி தேவி எப்பேற்பட்டவள் ராமாவதாரத்துல சீதா பிராட்டி சொல்றா 
என்னுடைய பர்த்தா லோகத்துக்கே பர்த்தா அப்படிங்கிறார் அதனால எம்பெருமான எல்லாருக்கும் அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவள் லக்ஷ்மி தேவி இப்பேற்பட்ட வள்ளன்மை உடையவளாம் லக்ஷ்மி தேவி அந்த வள்ளன்மையை பத்தி பாடக்கூடிய இந்த பாசுரத்துல பிராட்டிக்கு என்ன அடைமொழி சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா திவளும் வெண்மதி போல் திருமுகம் உடையவள் அப்படின்னு சொல்றா அந்த மதி போல சந்திரனை போல முகம் உடையவள் அப்படிங்கிறா ஏன்னா சந்திரனை பார்த்தா அந்த குளிர்ச்சியை அப்படியே அள்ளி கொடுத்துருவான் அப்பேற்பட்ட வள்ளன்மை அங்கையும் தெரியறது இங்கேயும் தெரியறது அதனால அந்த வள்ளன்மை ஆகிற சாமியம் சந்திரனுக்கும் லக்ஷ்மிக்கும் இருக்கிறத இந்த பாசுரம் காண்பிச்சு கொடுக்கறது எப்படி இவர்கள் ரெண்டு பேரும் சகோதர சகோதரியா அழகா தெரியறா அப்படிங்கிற விளக்கம் இது அடுத்தது ஆண்டாள் ஒரு பாசுரம் பாடுறா தன்னுடைய திருப்பாவைக்கு பலஸ்ருதி பாடுறா அப்போ திங்கள் திருமுகத்து சேழையார் அப்படிங்கிற பதத்தை போட்டிருக்கா ஆண்டாள் இந்த பிரபந்தமாகிற திருப்பாவையை பாடியவர்கள் யார் எப்பேற்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கட்டம் இது யார் பாடுறா இந்த பிரபந்தத்தை ஆண்டாலும் அவளுடைய தோழிகளும் பாடியிருக்கா அவள்லாம் எப்படி இருக்கானா திங்கள் திருமுகம் உடையவர்களாக இருக்கா திங்கள்னா சந்திரன் திருன லக்ஷ்மி இவாளுடைய திருமுகம் சந்திரன் போலவும் லக்ஷ்மி போலவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா பொதுவா உலகத்துல ஒரு விஷயம் சொல்லுவா சந்திரன் வந்தவுடனே தாமரை மூடின்றது தாமரை தான் லக்ஷ்மியினுடைய வாசஸ்தலம் அதனால சந்திரனும் லக்ஷ்மியும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டா அப்படின்னு உலக வழக்குல சொல்லுவா ஆனா பக்தர்கள் விஷயத்துல அது உண்மை கிடையாது ஏன்னா இந்த பெண்களுடைய முகத்துல ரெண்டு பேர் இப்ப சேர்ந்து வசிச்சுட்டு இருக்கா அதுக்கு காரணம் என்னன்னா லக்ஷ்மி தேவி திருவாகினவள் மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடியவள் அதே போல சந்திரன் அவனை குறிக்க கூடிய சொற்கள் எல்லாமே மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடியது அதனாலதான் மதி திங்கள் சந்திரன் அப்படின்னு எங்கெங்கெல்லாம் சொற்கள் வருதோ அதெல்லாம் மங்கள சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவா அதனால அந்த மங்களத்தன்மை சந்திரன் கிட்டக்கையும் இருக்கு லக்ஷ்மி கிட்டக்கையும் இருக்கு அது ரெண்டும் ஒரு இடத்துல சேர்ந்து வசிக்கும் அப்படின்னு காண்பித்து கொடுக்கிறார்கள் இந்த பெண்கள் இவர் இவர்களுடைய முகத்துல அது ரெண்டும் இருக்கு அதனால இந்த மங்களத்தன்மை ஆகிற சாமியத்தை ஆண்டால் எடுத்து காண்பிக்கிறாள் சந்திரனுக்கும் லக்ஷ்மிக்கும் அந்த சகோதர சகோதரிக்கு இருக்கக்கூடிய சாமியம் இது அடுத்தது நம்மாழ்வார் அர்ச்சிராதி கதிய பத்தி பாடுறார் இந்த ஆத்மா சரீரத்திலிருந்து விடுபட்டு ஸ்ரீவை குண்டம் போகக்கூடிய வழிதான் அர்ச்சிராதி மார்க்கம் அந்த வழி ரொம்ப அழகா இருக்குமா எவ்வளவு அழகுனா போய் சேர வேண்டிய இடத்த விட ஒரு கால் வழியே அழகா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அழகா இருக்குமாம் அனுபாவியமா இருக்குமாம் பலவித உபச்சாரங்கள் நடக்கும் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்துல அப்படி இருக்கும் பொழுது கடைசி கட்ட உபச்சாரமா ஸ்ரீ வைகுண்டத்துல என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்த்தா விதிவகை புகுந்தனர் என்று நல் வேதியர் பதியினில் பாங்கினில் பாதங்கள் கழுவினர் நிதியும் நற்சுண்ணமும் நிறை குட விளக்கமும் மதிமுகமடந்தையர் ஏந்தினர் வந்தே ஆழ்வார் சொல்றார் ஸ்ரீ வைகுண்டத்துக்கு போன உடனே நித்திய சூரிகள்லாம் வரவேற்பாளாம் அவா வரவேற்பு இவாளுக்கு வேண்டிய உபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணினா விட்டு முக்கியமா சில பேர் வந்து மங்கள திரவியங்கள்லாம் கொடுப்பாளா இவாளுக்கு சுண்ணம் குடத்துல விளக்கு அதெல்லாம் கொடுத்து அவளை வரவேற்பு ஆசையோட உள்ள கூப்பிட்டு பாடலாம் யார் இந்த மாதிரி கூப்பிடுறவா அப்படின்னு பார்த்தா மதிமுக மடந்தையர் அப்படிங்கிறார் மதியை போல முகமுடைய பிராட்டிமார்களாம் யாரு ஸ்ரீதேவி பூதேவி நீலாதேவி இவாள்லாம் எவ்வளவு ஆசையோட இந்த ஜீவனை கூப்பிட்டுப்பா அப்படின்னு பார்த்தா அழகா சொல்றார் திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான் சிறகால விரகித்த புத்திர சந்தர்சன அதிசயத்தாலே ஜனனி பிரீத்தயாமா போலே அப்படிங்கிறார் அதாவது ரொம்ப நாள் ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு குழந்தை திரும்பி வந்ததுன்னா அந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே அந்த தாயாருடைய முகமானது எவ்வளவு மலர்ச்சி அடையும் எவ்வளவு சந்தோஷம் அடையும் எவ்வளவு நிறைவடையும் அந்த மாதிரி பிரீத்தி அதிசயம் தோன்றுமாம் பிராட்டிமார்களுடைய திருமுகத்துல இந்த மாதிரி நிறைவு அவளுடைய திருமுகத்துல தெரியறது அப்படின்னு வர்ணிக்கும் பொழுது அந்த திருமுகத்துக்கு 
ஈடாக உபமையாக மதி அப்படிங்கிற சப்தத்தை போட்டிருக்கார் ஆழ்வார் மதி முக மடந்தையர் அப்படிங்கிறார் சந்திரன் போல முகமுடைய பிராட்டிமார்கள் அப்படிங்கிறார் அந்த நிறைவு இருக்கு சந்திரனை பார்த்தா பௌர்ணிமா சந்திரனை பார்த்தா அவ்வளவு நிறைவு தெரியும் அந்த மாதிரி நிறைவு இந்த பிராட்டியினுடைய திருமுகத்துல இருக்கிறத ஆழ்வார் இந்த இடத்துல காண்பிச்சு கொடுக்கிறார் நிறைவு அப்படிங்கிற விஷயத்துல சாமியம் இருக்கிறத இந்த சகோதரனுக்கும் சகோதரிக்கும் காண்பிச்சு கொடுக்கிறார் நம்மாழ்வார் இந்த இடத்துல இப்பேற்பட்ட விஷயங்கள்ல சாமியம் உடைய சந்திரனும் லக்ஷ்மியும் சகோதரனும் சகோதரியும் போல அப்படின்னு ரொம்ப அழகா அனுபவம் தெரிந்தது ஆழ்வார்களுடைய ஸ்ரீ சூக்திகள்லேருந்து இதுல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா லக்ஷ்மி தேவி தான் வள்ளன்மைக்கோ மங்களத்தன்மைக்கோ நிறைவுக்கோ இருப்பிடம் அவ கிட்ட கேந்துதான் எல்லாருக்கும் இந்த தன்மைகள் போறது வள்ளன்மையோ மங்களத்தன்மையோ நிறைவாகிற தன்மையோ எல்லாருக்கும் லக்ஷ்மி தேவி கிட்டேந்து தான் போறது சந்திரனுக்கும் லக்ஷ்மி கிட்டேந்து தான் வந்திருக்கு ஆனால் லக்ஷ்மி தேவியினுடைய பெருந்தன்மை எப்படி என்றால் யாருக்கெல்லாம் இந்த குணங்கள் இருக்கோ அவாள்லாம் என்னை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு அபிமானிக்கிறாளாம் அவள் அதனால இந்த குணங்கள்லாம் சந்திரன் கிட்டக்கையும் இருக்கு அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டு தன்னைத்தானே சந்திர சகோதரி அப்படின்னு சொல்லிக்க விரும்புறாளாம் பிராட்டி அதனால அற்புதமா இவளுக்கு சந்திர சகோதரி அப்படிங்கிற திருநாமம் வந்தது சந்திர சகோதரி அப்படிங்கிற திருநாமத்துக்கு அடியனுடைய ஆச்சாரியன் ஸ்ரீ கருணாகர மகாதேசிகன் அருளி செய்த நிருப்தி ஸ்லோகம் சகோதிதா சந்திரமசான் வந்தாரே ஷீராப்திதோயா மதிதா சுராணாம் ரசானையேதி பரேண சந்திர சகோதரி தேன ரமேரி தேயம் சந்திர சகோதரி அப்படிங்கிற திருநாமத்தை பக்தியுடன் ஜபித்தால் லக்ஷ்மி தேவிக்கு இருக்கக்கூடிய மங்கள குணங்கள் எல்லாம் கிஞ்சிதாவது நம்மளுக்கு வந்து சேரும் அப்படிங்கறதுல சந்தேகமே இல்லை அதனால பக்தியுடன் ஜபிப்போம் வாங்கள் சந்திர சகோதர் ஐ நம